новости на телеканале Арктик ТВ в студии Ольга Щетинникова. Здравствуйте. И коротко о главных событиях этого выпуска. За заслуги перед Мурманской областью. Андрей Малахов получил награду из рук губернатора. Посмотреть на войну глазами пассажиров. Когда я только зашел, я даже подумал, что изначально это живые люди. Поезд Победы прибыл в Мурманск. Беляш с крабом, ягель еж и пельмени северный олень. Удобно быть на улице с этой едой. Что попробовать на арктической кинокухне? Новый формат. В Мурманской филармонии состоялось масштабное открытие форума «Культа Арктика». Он проводится впервые и, по мнению участников, станет самым ярким событием месяца. Уже с утра в стенах филармонии кипела жизнь. Открытие форума «Культ Арктики» было поистине грандиозным. Девиз фестиваля – «Арктика – территория традиций и экспериментов». А само событие приурочено к празднованию 84-й годовщины образования Мурманской области. В форуме совместили два элемента – профессиональный и культурный. В профессиональном блоке речь также пойдет об экономике, о креативных индустриях, экологии и туризме. Второй обширный блок – это культурная программа. У нас будет работать три площадки. Это ярмарка на улице Воровского, кинокухня. Завтра у нас работает... Пять углов, где будут проходить мастер-классы. В качестве модератора на форум приехал знаменитый тележурналист, продюсер и актер Андрей Малахов. Уроженец Апатитов не потерял связь с регионом. В Мурманскую область он возвращается при любой удобной возможности. Люди, которые родились в Мурманской области, даже если они уехали когда-то много лет назад, все равно в их сердцах живет любовь к родному краю. Пусть это даже они не афишируют. Андрея можно назвать меценатом. Он не только приезжает домой, но и немало в культурном плане делает для региона. Это и выставки, и тематические события. Ну а большее внимание достается родным апатитам. Здесь благодаря ему появилось немало арт-объектов. В этот визит Малахова наградили знаком отличия за заслуги перед Мурманской областью. В рамках фестиваля в честь дня Мурманской области в центре города 28 мая состоится музыкальный марафон. Перед зрителями выступят варганист Ильдар Гимадиев, диджей Решетников и певица Пелагея. Старт программы 18.30. Поток туристов в Мурманскую область неуклонно растет. И, конечно, на форуме «Культа Арктика» говорили о заполярном туризме. Почетными гостями мероприятия стали руководители муниципалитетов, депутаты, сенаторы, культурные деятели региона, предприниматели и приглашенные эксперты. Крабовая сафари, олени и хаски, арктический серфинг, горнолыжные курорты, красивейшее северное сияние, потоохота на китов. И это лишь малая часть туристических точек, которыми может похвастаться наш северный край. Благодаря активному потоку путешественников растет не только статус региона, но и его экономический портфель. Мы не гонимся за количеством туристов. Повторю, что самое главное – это повышение налоговой отдачи, чтобы... Города, поселки, где наиболее высокий туристический поток, могли видеть отдачу в виде налоговых поступлений, новых рабочих мест. И как раз сегодня на площадке форума Культарктика мы будем обсуждать новые инфраструктурные проекты, которые как раз позволят увеличить вклад туризма в экономику Мурманской области. Действительно, люди со всех уголков планеты едут в Арктику не только за эмоциями, но и за комфортом. Именно поэтому так важно и необходимо уделять внимание развитию туристической инфраструктуры региона. Я вижу развитие инфраструктуры с точки зрения туризма, я вижу, что появляются новые средства размещения. И самое важное, что эти средства размещения просто не такие нуф-нуфы, нафнафы, которые появляются, могут появиться, да, а это действительно объект 
открытые, с панорамными окнами, с возможностью прекрасного вида из окна, в тех местах, где туристы ожидают тишина, потому что именно за этим люди туда и едут. Каждый турист может найти для себя развлечения по вкусу, в буквальном смысле. Арктическая кухня не может оставить равнодушным никого, а ее продукты могут стать отличным подарком для близких. Мне сейчас подарили вот маленькую такую вот красивую такую баночку с вареньем. Ковдор, столица гипербореи. Варенье из сосновых шишек с клюквой. Ну прекрасно же. Люди делают варенье да, из сосновых шишек с клюквой. Я сейчас приеду в Москву, подарю друзьям. Друзья будут счастливы. Здорово ведь. Именно так и развиваются территории. Мурманская область в топе туристического рейтинга заканчивается в межсезонье. А это значит, что скоро к нам приедет немало гостей. В самом центре Мурманска открыли ярмарку «Арктическая кинокухня». Здесь все жители и гости города смогут отдохнуть и полакомиться по-северному. Кристина Харатова расскажет подробнее. Светодиодный экран и несколько рядов лавочек. На улице Воровского впервые в Мурманске открыли кинотеатр под открытым небом. Это стало возможно в рамках фестиваля «Культ Арктика». В течение трех дней гости смогут посмотреть здесь более 50 короткометражных и документальных фильмов, мультфильмов и роликов о Заполярье. Нам удалось создать такой светодиодный кинотеатр. Плюс погода сегодня повезло с ней, потому что, несмотря вот на такую серость и, и холод какой-то, у нас... Атмосфера вполне камерная, вполне для кинотеатра. Так что кинотеатр открылся, тут будут показаны фильмы северного характера, кинофестиваль северного характера Green Screen, конкурсная программа. Вообще будет весело и интересно. Рядом с уличным кинотеатром расположили фудтраки. Местную кухню представляют ведущие заведения нашего города. В меню есть как полюбившиеся блюда, так и новые. Например, беляш с крабом, ягель еж, пельмени северный олень. Всего 10 блюд. Одно из заведений представила крем, лосось, гречка. У нас в меню представлена валякарт, другая версия этого крема, более дорогая, более такая ресторанная подача. Здесь это э, блюдо one head food, street food, то есть это блюдо в одной руке, подается в стаканчике на манер капучино, то есть удобно идти, удобно кушать, можно общаться, очень удобно, удобно быть на улице с этой едой. Блюдо, набравшее больше голосов по итогу работы ярмарки, будет представлять Мурманскую область на экранах страны. Арктическая кинокухня открыта для всех гостей три дня на улице Воровского. Дорога длиною в жизнь. Поезд Победы прибыл в Мурманск. Состав уникален экспозицией и мультимедийным сопровождением. Воздушные бои, световые и звуковые эффекты, танковые атаки и многое другое. Поезд Победы – это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Уже не первый год состав приезжает на перрон железнодорожных вокзалов городов страны. Мы с 9 по 15 мая стояли в Москве, работали в Москве. После Москвы мы уже съездили в такие города, как Ржев, Псков, Великий Новгород, Петрозаводск. И вот приехали в город Мурманск. В городе Мурманске мы сейчас проработаем, простоим здесь три дня. Путешествие начинается с вагона, где представлена временная экспозиция архивных документов, связанных с историей Донбасса 17-20 веков. На мультимедийном экране Дмитрий Харатьян рассказывает посетителям о правилах поведения в поезде. Каждый посетитель при входе в поезд получает наушники, где голосом советской юной девушки Лидии рассказываются воспоминания военных лет. Поезд Победы – это 10 вагонов, которые мчат посетители по железной дороге от начала войны до самой Победы. Одним из первых вагонов экспозиции, куда попадает слушатель, носит название «Цвет нации». В одном углу шумная компания, в другом – семейная пара с ребенком. Инсталляция передает весну 1941-го, когда еще ничего не предвещало начало войны. Экспозиция вот подобного плана ну, очень интересно, да, понравилась. Когда я только зашел, я даже подумал, что изначально это живые люди. Только потом понял, что это макеты. Концлагерь – одна из самых жутких экспозиций. В таких вагонах немцы перевозили миллионы военнопленных. Тесно, холодно, советских людей практически не кормят и не поют. Всегда остается в памяти то, что близко к смерти. Скорее всего, это вагон, посвященный концлагерям. А это тяжелая вещь, это всегда запоминается больше, чем остальное. На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как «Поезд Победы». Он будет открыт для посетителей на третьем пути железнодорожного вокзала в Мурманске 28 и 29 мая с 10 утра до 7 вечера. Анна Шинкаренко, Данила Клепиков, Арктик ТВ. 
не так давно отгремел День Победы. В России его отмечают 9 мая. В других странах этот день выпал на 8 число. Однако своя дата есть и у народа, едва не уничтоженного руками гитлеровцев. Георгий Салиев продолжит. В еврейской культуре даты имеют ключевое значение, особенно такие памятные, как День Победы. В еврейской истории это очень важный день. 9 мая 1945 года по еврейскому летоисчислению выпало на 26 ияра 5705 года. Для целого народа эта дата – окончание трагедии Холокоста или на иврите Шоа. Со временем она стала отмечаться евреями по всему миру как День Спасения и Освобождения. В этом году праздник выпал на 27 мая. Это день молитв и благодарности подвигу тех, кто победил фашизм ценой своей жизни. 26 яра – день спасения и освобождения, дата отцова церемониала. В этот день нужно собрать миньян, вознести молитвы, зажечь три свечи, которые символизируют благодарность еврейского народа за жизнь. Во многом 26 ияра – это религиозное продолжение Дня Победы. Его цель – это сохранение памяти о страшных уроках истории. Эта дата призвана напомнить не только евреям, но и всему человечеству о том, что фашизм – это общемировая проблема, а окончательное решение какого-либо национального вопроса – прямой путь к геноциду. Наша задача – не дать забыть ужасу фашизма, не допустить, чтобы это повторилось, и быть благодарны тем, кто помог нам выстоять и победить. По инициативе Германа Захарьяева, вице-президента Российского еврейского конгресса, эта дата официально признана как в России, так и в Израиле, где тоже проводятся акции бессмертного полка. Свое спасение евреи связывают в том числе и с божественным вмешательством, а потому это событие по праву считается ими настоящим чудом. Андрей Чибис провел рабочую встречу с муфтием Духовного собрания мусульман России Альбиром Кыргановым. Участники обсудили широкий спектр вопросов по двустороннему сотрудничеству и развитию государственно-конфессиональных отношений в регионе. Затронули участники и темы, сложившейся в России экономической и политической ситуации. Альбер Кырганов подчеркнул, что в списке 48 недружественных стран нет ни одной мусульманской. Также, по словам муфтия, страны, где ислам считается государственной религией, не присоединились к санкциям. Наша граница под надежной защитой. Северный флот продемонстрировал слушателям военной академии Генштаба вооруженных сил России свои боевые возможности и тактику действий в море. В рамках недельных практических занятий на Северном флоте провели комплексное учение «Кумжа-2022». В Баренцевом море был отработан эпизод поиска и атаки подводной лодки корабельной противолодочной ударной группой с участием большого противолодочного корабля «Североморск» и малого противолодочного корабля «Юнга». В Баренцевом море слушателям военной академии продемонстрировали развертывание сил флота, преодоление минных заграждений, поиск подводных лодок, ведение учебных боевых действий действий с условным применением ракетного оружия и с фактическим выполнением стрельб артиллерией и реактивными глубинными бомбами. В боевых маневрах было задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов, а также самолеты и вертолеты. Предприниматели-генераторы, которые двигают страну вперед. В деловом центре Арктика состоялась торжественная церемония награждения победителей губернаторского стартапа. День предпринимательства России губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил участников конкурса «Губернаторский стартап» с праздником и наградил сертификатами победителей. На конкурс поступило более 200 заявок, 32 из них получили поддержку. Бюджет конкурса в этом году был увеличен в два раза по сравнению с прошлым и составил 30 миллионов рублей. Действительно, столько, сколько сейчас в связи с новыми э, реалиями да, дается поддержки предпринимателей, не было никогда. Деньги лишними не будут. В любом случае, ну и сейчас времена достаточно сложные. Ну, поддержка и, и как бы... А чувство того, что государство на твоей стороне, оно как бы поддерживает, если честно. Бизнес-идеи у предпринимателей оригинальные. От создания придорожного кафе до цеха по производству натуральных лакомств для животных. Впервые для региона был представлен уникальный проект «Трудовая реабилитация». На территории Мурманской области никто больше таким не занимается. Суть его заключается в том, что мы принимаем на работу людей, которые осуждены к принудительным работам. До этого, конечно, мы создаем для них условия для проживания, так называемые участки исправительного центра. 
То есть и потом на основании соответствующего договора с УФСИН, с управлением Федеральной службы исполнения именно наказаний, мы их, так скажем, помогаем им справиться, помогаем им работать, помогаем им социализироваться. Гранты также были выделены на приобретение франшизы. В общей сумме это 3 миллиона рублей. Кроме того, на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства губернатор Мурманской области решил выделить еще 30 миллионов рублей на проведение второго этапа губернаторского стартапа. В прошлом году в Снежногорске началась реализация крупного проекта благоустройства «Снежный сквер». Реконструкцию парка, детской и спортивной площадок и будущей набережной приостановили до наступления тепла. И вот, наконец, второй этап строительства стартовал. Его, к слову, осуществляет новый подрядчик. До конца строительного сезона 2021 года главная площадь Нижногорска и дорожки вокруг детской площадки были вымощены плиткой. Сама рекреационная зона на Октябрьской подготовлена под укладку резинового покрытия, установлены игровые формы. А по периметру будущего сквера Снежный поставлены столбы освещения. Все это реализация проекта, ставшего финалистом всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. В первую очередь новым подрядчикам необходимо сделать пешеходную зону парка, а также дорожку вдоль площади к ЗАГСу. Приступили к тротуарам, которые были не закончены. Значит, пришлось заново ставить бордюр на камень, потому что, к сожалению, после, после зимы камень весь упал. Значит, поставили сейчас бордюр на камень. На начале лета уже планируем, я имею в виду, на первых числах, планируем уже асфальтировать тротуар, отдать людям, чтобы им было уже комфортно ходить. Здесь будет залито асфальтобетонное покрытие толщиной 5 сантиметров, заверяют строители. Ведь неуместная в северных широтах брусчатка после таяния снега выглядит неприглядно. Образовались щели, ямы и трещины. То есть ее просто приведут в порядок, потому что она просто положена была на... Но песок и между ней щели, как бы, которые ничем не заделаны, ни песком с раствором не, ну, не прометены они. То есть ее просто приведут в порядок, как это должно быть. В активной фазе находится работа по устройству парковочных мест у здания почты. Сразу после зоны парковки будет идти спуск. Сначала к спортплощадке, далее к озеру. Вот здесь, вероятнее всего, и начнутся трудности, сообщают строители. Приходится учитывать все нюансы, которые э, сейчас возникают при строительстве. То есть учитывать, куда будет сгребаться снег, куда будет чиститься снег, куда будет уходить вода. То есть все это в проекте это все отсутствует. Э, приходится все решать ну, по мере поступления вопросов. Ну, вот, собираем комиссии, то есть э, консультируемся, советуемся, чтобы все у нас э, было, э, было грамотно, чтобы потом вопросов при эксплуатации вопросов не возникало ни у кого. Новая подрядная организация заключила с муниципалитетом договоры на ремонты нескольких объектов, зато Александровск. Это дворы и дворовые территории, прилегающие к ним проезды и участки дороги, пешеходные зоны и площадки в Снежногорске, Полярном и Гаджиево. Региональное отделение Пенсионного фонда России и Общественная палата Мурманской области провели встречу с представителями общественных организаций. Говорили о новой выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подробнее в сюжете Елены Громадчиковой. В конце марта этого года президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке. Пособие направлено на улучшение материальных условий семей, чей средний душевой доход меньше прожиточного минимума. Заявления на субсидию принимаются с начала мая, ну а выплаты начисляются с 1 апреля. Тонкости новой меры поддержки обсудили сегодня на площадке общественной палаты Мурманской области. Мы узнаем о том, что нужно сделать, чтобы эту выплату получать, кто может претендовать, кто не может и какие наиболее часто встречающиеся вопросы есть у жителей Мурманской области, которые они могли бы сегодня задать, а вопросы поступили и эти вопросы мы обязательно озвучим. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в пенсионный фонд. Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Выплаты. Было принято решение собрать наши общественные организации, которые в том числе и взаимодействуют со мной, и провести для них такую вот рабочую встречу. В открытом диалоге мы обсудим все возникающие проблемы и вопросы, которые могут быть связаны с назначением и выплатой именно этой меры соцподдержки. 
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка. Эту меру поддержки могут получить малообеспеченные семьи с российским гражданством, если средний душевой доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Но нужно понимать, что при осуществлении этой выплаты проводится полная комплексная оценка нуждаемости семьи. И выплата она приобретает такой более адресный характер. Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ. Подробная информация размещена на сайте Пенсионного фонда. В Мурманской областной больнице поздравили настоящих ветеранов. Врачей, которые всю свою жизнь посвятили медицине и пациентам. Многие медики Мурманской областной больницы работают в этом учреждении всю жизнь. Для них коллективы отделений стали практически родственниками. По сложившейся традиции юбиляров поздравляют, дарят цветы и памятные подарки. Можно себе представить, что вот в течение гигантского промежутка времени люди ходили на работу в одно и то же учреждение, находились в одном и том же коллективе. То есть фактически областная больница стала родным домом, второй семьей и... Это заслуживает гигантского уважения, то, что люди на одном месте выполняли свой профессиональный общечеловеческий долг по лечению наших пациентов. К примеру, Ольга Исаева в медицине уже больше 50 лет, 15 из которых она отдала отделению реанимации. Ольга Сергеевна – врач во втором поколении. Желание стать доктором у нее возникло при прослушивании советских радиопередач, рассказывавших о светилах науки той эпохи. По словам ветерана медицины, секрет ее профессионального долголетия – искренняя любовь к своему делу. То, что я получаю удовольствие от своей работы, когда удается помочь больным. Получаю удовольствие от общения с коллегами, которые помогают разобраться с больным. У нас очень много замечательных врачей. Можно перечислять бесконечно. А вот Ольга Волкова – гастроэнтеролог. Она в профессии уже около 30 лет. В памятный день она вспомнила одну из своих первых встреч с нынешним главным врачом больницы Александром Головановым. По словам Ольги Владимировны, во время интернатуры Александр Васильевич воспитывал в молодых врачах критическое мышление и профессиональную самостоятельность. Неформально отнесся к молодым врачам и всегда относился, доверял самостоятельно назначать, обследовать пациентов, ну, естественно, под контролем, но давал самостоятельность. Это очень воспитывает молодого врача, и такое доверие, оно обязует, в свою очередь, у молодого врача быть более ответственным. Как в свое время метко подметил Бернард Шоу, в этом нет счастья, но в этом заключается подлинное величие. Действительно, работа медика постоянно связана с болью и страданиями других людей. Однако именно благодаря непростому врачебному труду их пациенты возвращаются к обычной жизни. Заболеваемость коронавирусом снизилась, а вместе с ней и нагрузка на врачей. Восемь новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске 4, в Кандалакшском районе 2 и в Мончегорске 1. За последние два года пандемии в России количество курящих граждан сократилось на 13%. Это более 3,5 миллионов человек. И более 1 миллиона из них приходится на молодежь. Такие цифры были получены в ходе исследований аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», основанных на данных Росстата. 18 ноября прошлого года в Роспотребнадзоре отметили, что курение повышается риск заражения коронавирусом. Кроме того, в случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку у них легкие уже повреждены. Как снимают кино о войне? Какая работа проводится по подготовке местности актеров реквизита? Почему историки самые первые советчики и эксперты, без которых никуда? Об этом ученикам Академии телевидения рассказал эксперт-историк Александр Чепенко. Журналистика – профессия, которая расширяет кругозор и дает возможность пообщаться с интересными людьми, профессионалами в своей сфере. Вот и сейчас в Академии телевидения состоялась встреча с историком Александром Чепенко. Я военный историк, занимаюсь я только войной. Прежде всего, Великая Отечественная война здесь у нас в Заполярье, очень-очень давно. Помимо этого, я занимаюсь военно-исторической реконструкцией. Великой Отечественной войны. Я являюсь руководителем клуба военно-исторической реконструкции, который вот как раз-таки реконструирует события Великой Отечественной войны. Клуб называется «Титовский гарнизон». 
О кровавых и героических страницах истории Великой Отечественной войны и шла речь на встрече историка и юных журналистов. А еще о кинематографе, огромное значение в котором играет историческая достоверность. Куда мне девать винтовку? Я взял винтовку, лег, показал ему, как надо ползти, значит, держа винтовку. То есть винтовка держится зимой, если вы на снегу ползете, она так вот лежит у вас на локтях, вы ползете. Если вы ползете по песку, вы наматываете плечевой ремень на руку себе и ползете. Одежда, прическа, форма, погоны, ящики для патронов и много разных деталей. Все имеет значение. Профессионалы при подготовке и съемке фильмов обращаются к экспертам. Так, главным экспертом-историком фильма телеканала «Артик ТВ» «Война в Заполярье» выступил Александр Чепенко. А еще он сам появился в кадре. Снимался со своей командой реконструкторов. Долина смерти – это только часть долины славы, хотя об этом все говорят, что бои шли прямо именно здесь. На самом деле здесь боев не было, а мы с вами двинемся сейчас в место, где как раз эти бои происходили. О жизни медиашколы и новых наборах на курсы вы можете узнать на сайте arctictv.rf и группах телеканала и Академии телевидения в социальной сети ВКонтакте. А на этом наш выпуск завершен. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.defistv.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго и до встречи! Восьмого мая ночью температура по области составит от 3 до 5 тепла. Днем в Мурманске и Североморске от плюс 15 до плюс 18. Ветер северный от 1 до 9 метров в секунду. В Никеле и Мончегорске от 11 до 16 выше 0. В Абатитах и Кавдоре от плюс 10 до плюс 14. В Кандалакше и Полярных Зорях от 9 до 13 градусов со знаком плюс.